ان ربکم حیی کریم یستحی من ابدہی ازا رفع یدہ علی ان یردہ ما صفرا تمہارا رب حیا کرنے والا سخی زندہ اور کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دو جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو اللہ اکبر دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے وہ کہتا ہے سوال ہی بن کے میری چوکھٹ پہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا تم طلب تو کر کے دیکھو لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا وہ کریم ہے اس سے مانگو تو صحیح ہاتھ تو پھیلاؤ جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو عربی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو پنجابی میں مانگو نظم میں مانگو نثر میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو رومی کی طرز پہ مانگو سادی کے انداز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی تو پھیلاؤ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کیا کہہ رہی تھی یا سنامی یا سنامی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی دعائیں مانگتی تھی یا سنامی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے زندگی گزرتی گئی گزرتی گئی لہل و نہار کر بٹے کھاتے گئے عمر ڈھلنے لگی چہرے پہ چھریاں اوپرنے لگی وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی لیکن کوئی جواب نہ آتا ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا یا سنامی یا سنامی کا وظیفہ چل رہا تھا نیند کا جھٹکا آیا زبان بل کھا گیا کہا یا سمادی یا سمادی آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا یہ تو بت کو پکار رہی ہے وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا سنامی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا ہوں لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے جیسے بھی آیا ہے اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا جا بچھڑی کو یوسف ملا دے کوئی مانگے تو صحیح کوئی ہاتھ تو پھیلائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے کوئی موسا ہی نہیں کوئی ہاتھ تو پھیلائے کوئی چھولی تو پھیلائے کوئی مانگے تو صحیح دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے اب تو صاحب سو رہے ہوں گے اب تو ناشتے کا وقت ہے اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے لیکن رب سے جب مرضی بات کرو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے لاتا خز ہو سے نہ تم والا نوم نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی جب بھی مانگو گے دست کرم کشادہ پاؤ گے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دو تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو نو ضلعج کو ہم یہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے یہاں تو کھڑے ہیں میرے مالک تو کرم فرما دے اور ہمارے سغائر کبائر سارے معاف فرما دے تو نو ضلعج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی اور اللہ قبولیت کو مزید چار چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا دل کچھ ہی صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بھی بلائے گا اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے